溥仪呢，作为清王朝的最后一个皇帝，他的一生呢，在时代中的地位都很尴尬，每次呢都是离权力的中心很近，但是永远都坐不了主，因为他从未真正的去努力。别人呢给他一条路，他就走下去；等到哪天走不下去了，又有人给他一条路，他再接着走。所以今天给大家推荐的是意大利导演在一九八七年拍摄的电影《末代皇帝》。这部电影呢是第一部得到中国方面许可，在紫禁城里拍摄的外国电影。剧本呢主要参考了溥仪的自传《我的前半生》和溥仪的老师庄士顿写的《紫禁城的黄昏》。另外呢还把溥仪的弟弟溥杰请来当顾问，同时在场景、道具、服装等方面都有一个比较好的还原，细节方面呢十分出色。但是上映后就获得了奥斯卡的九个奖项。故事呢讲述了一九零八年慈禧太后在香烟缭绕的昆凌宫内演戏。临死前呢，他把一片破碎的江山交给了只有三岁的溥仪。年幼的溥仪呢，对蝈蝈的兴趣明显要超过几千名跪在他脚下的文武大臣。江山在他眼里只是一个不明所以的名词。不过慢慢的，他就享受到了万众瞩目、前呼后拥的待遇。哪怕他拉泡屎，太医呢要根据气味、颜色来判断他应该吃什么。到了溥仪九岁那年，弟弟溥杰呢带他翻上了墙头，他看见了民国大总统袁世凯被随从拥护着，浩浩荡荡的开进了紫禁城。弟弟告诉他，这是外面的新皇帝，没有辫子，不坐轿子，坐汽车。到了溥仪十三岁那年，来自英国的庄士顿成为了他的老师。庄士顿呢给他带来了很多先进的西方思想和现代科学知识，还给他近视的眼睛配上了眼镜。不久后呢，母亲自杀。溥仪呢要骑着庄士顿送给他的自行车回家去看望母亲，但是城门却被恭敬的侍卫给关上了。溥仪呢就爬上了房顶，想逃出去，因为外面有他的母亲，有他模糊短暂的童年，有他遥远而又触手可及的世界。庄士顿呢同情这个孩子，因为他是中国唯一不能走出自己家门的人，也是世界上最孤独的孩子。后来呢，十七岁的婉容嫁给了溥仪。结婚后的溥仪呢，割掉辫子，表明自己改革宫廷的决心。他想严查宫廷的账目，但是太监呢，却在夜里一把火把朝廷的账本全部都给烧了。这样呢，就没有人知道他们从宫里偷了多少东西出去。于是呢，溥仪放弃了努力，在紫禁城里过起了现代贵族的生活。他穿着白色的针织衫，和自己的兄弟还有妻子打起了网球。可忽然有一天，冯玉祥的军队进入了宫中，打破了他们脆弱的平静，限他们一小时之内必须离开皇宫。于是溥仪在婉容和文秀的陪伴下，从三岁以来第一次走出了这深宫高墙。溥仪呢，决定前往日本公使馆，因为他觉得只有日本人愿意帮助他。之后呢，他被日本人护送到了天津，在那里他享受到了极高的待遇。他放开自己的手脚，花了大量的钱去买录音机、买钢琴，过着纸醉金迷、醉生梦死的生活。一九二八年，孙殿英呢炸开了满清皇陵，慈禧太后棺材上面的珍珠被蒋介石送给了夫人宋美龄。溥仪呢一气之下前往满洲投靠日本人，成立了伪满洲国，想借此复辟清王朝。可是慢慢的，他就成为了一个傀儡皇帝。后来呢，婉容怀孕了。不过父亲却是溥仪的司机，孩子呢生下来就死了，司机呢也遭到了暗杀，婉容呢被送往了医院，溥仪呢想去追，可是依旧被拦在了门里面。他发现过了这么多年，自己还是皇宫里面那个无力的孩童。中国人绝了他的祖坟，日本人逼疯了他的妻子，他们都利用他，没有一个人真心的对他，而那些爱过他的人都一一的离开了他。一九四五年，日本投降后呢，溥仪被苏联抓获。五年后，他作为战犯从苏联被押回中国。在战犯管理所中，溥仪呢告别了皇帝的身份，在这里他的名字是九百八十一号。他积极接受改造，学着养花。十年后，中国最高人民法院特赦溥仪回家，于是他成为了一个普通的中国公民。年迈的溥仪呢，花钱买了故宫的门票，跨过了禁止翻越的栏杆，走向了龙椅。他告诉门卫的儿子：“曾经的我也住在这里，我是中国的最后一个皇帝。”小孩呢不信，溥仪呢就从皇位下面拿出了一个蝈蝈的罐子，把禁锢多年的蝈蝈放了出来，同时呢也释放了自己。因为皇帝这个身份曾经困住了他一生的美丽、誓言，还有梦想和信仰。这部电影最成功的地方在于导演以全新的视觉告诉我们，溥仪呢不再是那个充满争议、定位为罪人的废帝。而是一个胸怀抱负，但是却懦弱无力，在历史风波中被反复玩弄戏耍的庸人。
。在中国以往的皇帝中，要么是明君，要么是昏君，没有中间地带。但是我们要知道，皇帝呢，他首先是一个人，然后才是一个皇帝。所以这部电影并没有去美化或者贬低，他只是把溥仪当做一个普通的人，他没有什么大智慧，欺软怕硬都写在了脸上。平凡的跟紫禁城外的你我一样，一生呢都在改变、抗争，只是在命运和时代面前，每个人呢都犹如无根的浮萍，最后呢终究是一江春水向东流。